தமிழ்னு ஒருத்தர் அட்மிட் ஆயிருக்காரா பைக் ஆக்சிடென்ட் பேஷண்ட் மேம் ஐசி வார்டில் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்க அங்க போய் பாருங்க சரிங்க வாங்க போலீஸ்டேஷனுக்கு <laughs> 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 அனுப்பிவைக்கிறவ <laughs> அவளுக்கு <laughs> 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 அண்ணன் <laughs> 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 என்னாகமோ <laughs> அவனுக்கு ஒண்ணு ஆகாது நீ ஒண்ணு கவலைப்பட வேண்டாம் பானுமதி தமிழுக்கு ஆயுசு கெட்டி ஆனா என்ன பாவம் நேரம்தான் சரியில்லை முதல்ல பொண்டாட்டி ஓடி போயிட்டா இப்போ ஆக்சிடென்ட் அது இதுன்னு ஆயிடுச்சு விதி அவன் வாழ்க்கையில விளையாடுறத நாம எல்லாரும் வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியுது விதிய மாத்திர சக்தியே கடவுள் நமக்கு கொடுக்கலையே தமிழ்நாட்டுக்கும் 
தமிழர் சன்னு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இங்கதான் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னாங்க இந்த ரூம்ல ஐசி வார்டு மேடம் ஆமா டாக்டர் ஒன்னு பிரச்சனை இல்லையே நதிங் டு வரி ब्लड सर्कुलेशनல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது அதனால பல்ஸ் கொஞ்சம் டவுன் ஆயிடுச்சு சரி சரி இப்ப சரியாயிடும் நாளைக்கு நீங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிரலாம் ஓகே சரிங்க டாக்டர் அதானே என்ன அடி அடிச்சாலும் தமிழுக்கு தாங்கிக்கிற சக்தி இருக்குன்னு சொல்லாம சொல்லிட்டு போறாரு தமிழுக்கு என்னாச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க அம்மா அவனுக்கு ஒண்ணு இல்ல அண்ணி ஒண்ணு தமிழுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு ஆகல அண்ணி டாக்டர் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல அண்ணி எனக்கு அவனை இப்பவே பார்க்கணும் பார்க்கல அண்ணி பயப்படாதீங்க அவனுக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லல உன் தம்பிக்கு ஒண்ணு ஆகல ஏதோ சின்ன பைக் ஆக்சிடென்ட் அத இங்க சேர்த்திருக்காங்க ஐயோ பைக் ஆக்சிடென்ட்டா என்ன ஆச்சு பானோ ஒண்ணு இல்ல அம்மா தமிழ் ஹலி ஒண்ணு இல்ல அண்ணி இல்ல ஏதோ பைக் ஆக்சிடென்ட் ஒண்ணு இல்ல நான் சொல்லி தரேன் பிரச்சனை இல்ல கொஞ்ச நேரம் கொடுத்து பார்க்கலாம் இரு என்ன சத்தம் ஐசி வார்டு கிட்ட சத்தம் போட கூடாது பேஷன்ட் கண்ணு முழிச்சது சொல்றேன் அப்படி போய் உட்காருங்க ஐயோ அண்ணி வாங்க அண்ணி அம்மா தமிழ்க்கு ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்லமா அண்ணனுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அம்மா மாறுதீங்க மெடிக்கல் ஷாப் போயிருக்கா வந்துருவா எதுக்கு போய் சொல்றீங்க அவ மெடிக்கல் ஷாப் போகல நம்ம வீட்டு படியை தாண்டி போயிட்டான்னு உண்மையை சொல்ல வேண்டியதான உண்மையா <laughs> அவ போய் ரெண்டு நாள் ஆகுது அவ எங்க போனான்னு அவளும் சொல்லிட்டு போகல தமிழும் வாய திறந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அப்படி என்ன சிதம்பர ரகசியம்னு ஒண்ணும் புரியல எதுக்கு பாரதி இப்ப வெளியில போகணும் என்ன விட்டு போக மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தாளே தமிழ் அவ கிட்ட சண்டை போட்டானா என்னாச்சு தமிழுக்கு அவளுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா இதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன் பாரதி என்ன விட்டு போயிருக்க மாட்டேன் பேஷன் கண்ணு முழிச்சுட்டாங்க சத்தம் போடாம அமைதியே போய் பாருங்க சரி தமிழு கொஞ்ச நேரத்துல எங்க எல்லாரையுமே நீ பயமுறுத்திட்டியே என்னடா நீ பைக்கில் போகும்போது பார்த்து போகணும்ல அம்மா எவ்வளவு தடவை சொல்லியிருக்கேன் பார்த்து போகணும்னு என்ன தமிழ் உங்ககிட்ட நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் பைக்ல போகும்போது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போகணும்னு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான கால் என்ன உனக்கு பேசுறதுக்கு பைக் ஓட்டும் போது அண்ணா உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அன்னைக்கு சொல்லலான்னு போன் பண்ண லைன் கிடைக்கவே இல்ல தமிழ் சிவமணியும் வேலனும் பாரதியை தேடி வெளியே போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு தகவல் சொல்லியிருக்கேன் வந்துருவாங்க அப்பாக்கு கோயில தலைக்கட்ட இருக்கு அதை முடிக்காம வெளியே வரக்கூடாது அதனால நாங்க அவர்கிட்ட எதுவும் சொல்லல தமிழ் பாரதிக்கும் உனக்கும் ஏதாச்சும் பிரச்சனையா 
பாரதி எங்கிட்ட கூட சொல்லாம போயிருக்கா அவளனா நான் என் மக மாதிரி தானே பாத்துக்கிட்டேன் என்ன பாவம் செஞ்சோம் நமக்குறாங்க <laughs> 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 பாரதிய தப்பா பேசுறத நீ விடல இந்த மாதிரி பொது இடத்துல பேசி அசிங்கப்படுத்தாதீங்க தம்பி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் இங்க பாரதிய பத்தி தயவு செஞ்சு யாரும் பேசாம இருக்கிறது நல்லது அவனே பாவம் அடிபட்டு மனசு நொந்து போயிருக்கான் நீங்களும் சேர்ந்து அவனுக்கு இன்னும் தள்ளி கொடுக்காதீங்க கோமதி எங்க வந்து என்ன பேசுறதுன்னு அப்பா அம்மா என்ன இப்ப தப்பா சொல்லிட்டாங்க நடக்கிறத சொன்னா எல்லாருக்கும் தப்பா தான் தெரியும் நடக்க நடக்க தான் எல்லாருக்கும் புரியும் போல டாக்டர் எஸ் தமிழை எப்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அவரு மயக்கமா இருக்கும் போது பாரதி பாரதி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அது யாரு அவர் ஒய்ஃபா ஆமா டாக்டர் அவங்க அவர் கூட இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓடி போன பாரதிக்கு இந்த டாக்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் வேற வா வீட்டுக்கு போலாம் என்னடாச்சு <laughs> 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 இப்ப போங்க தமிழ் ஆனா சந்தேகத்தின் அடிப்படையில உங்களை நாங்க கண்காணிக்க வேண்டியிருக்கோம் மிஸ்டர் தமிழரசன் உங்க எக்ஸ் வைஃப் ராகினி பேசுறேன்
உனக்கு இருந்த கண்டிஷ்டி எல்லாம் இதோட போகட்டும் நீ உள்ள போப்பா வா எல்லாம் சரியாயிடும் நீ சீக்கிரமா தமிழுக்கு தலையில அடிபட்டாலும் பட்டுச்சு இந்த வீடே களை இழந்து போயிடுச்சு ஆஸ்பத்திரிக்கும் வீட்டுக்குமா நம்மளாலே வச்சுட்டானே மாமாவோட லைஃப்லதான் எந்த ரூல்ஸும் இல்ல எங்க வேணாலும் போலாம் எங்க வேணாலும் வரலாம் அட்லீஸ்ட் பைக்ல போகும் போதாவது போன் பேசாம இருக்கிறது ஹெல்மெட் போடுறதுன்னு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணிருந்தா இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்குமா பாவம் லேசான அடியோட போயிடுச்சு மூளையில அடிபட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இனிமேல அவரு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க காயத்ரி அட்வைஸ் பண்ற நேரம் ஆயிட்டு பைக்ல அவன் எப்பவுமே ஸ்பீடாவே போக மாட்டான் பாரதி போனதை நினைச்சு ஏதோ மன கஷ்டத்துல இருந்திருப்பான் அதனாலதான் கவனம் இல்லாம போயிருப்பான் அந்த கவனம் பாரதிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரும்போதே இருந்திருக்கணும் அப்ப விட்டது இப்ப தொடருது இனி இந்த வீட்டுல என்னென்ன நடக்க போதோ வா கிளம்பலாம் தொட்டாதான் தெரியுது பட்டாதான் புரியுது வாங்கப்பா இங்க பாருங்கம்மா அவ என்னதான் சொல்லிட்டு போறா நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அக்கா பாரதியுடைய வீட்டு அட்ரஸ தமிழ் ஏன்ட்ட சொல்லிட்டான் மாமா நம்ம வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ள பாரதி கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்தி எப்படியா நானும் தம்பி கூட்டிட்டு வந்துடுறேங்க சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வந்துரு ஐயோ மாமா இப்ப எந்த முயற்சியும் எடுக்க வேண்டாம் தமிழ் டென்ஷன் ஆன மாதிரி பாரதிக்கு என்ன டென்ஷனோ தெரியல முதல்ல தமிழ் குடம்பு சரியாகட்டும் அவன் மனசுல இருக்கிற அழுத்தமும் குறையட்டும் அதுக்கப்புறமா இதை பத்தி பேசிக்கலாம் என் மகனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு மகளா நினைச்சிட்டு இருந்த பாரதி கோச்சுக்கிட்டு எங்கேயோ போயிட்டா எனக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னே தெரியல நீங்க வருத்தப்படாதீங்க அண்ணி அதான் மாமா பாரதிய கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காருல நீங்க நினைச்சது கண்டிப்பா நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஆமாக்கா இதை நினைச்சு மனசு போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காரு எனக்கு எதுவும் தெரியல ஏதாவது நல்லது நடந்தா சரின்னு தான் என்ன 